的天空，巨浪袭转，浪迹一片。
，既然来到火星，一定要看一下火星最厉害的样子。所以，所以我们就稍微的等天暗了一点之后，我们再开始吧。加油！好。怎么样？还满意吗？这个。好，那我说今天晚上主要是听听歌。那接下来这首歌是啊、呃，也是一首我自己创作的歌。呃，之前是一个电影的一个主题曲，《蜀中行者》的主题曲。
今年的新的专辑，第五张专辑。然后，嗯，大家有有听吗？有、yeah!。嗯，其实。我说这句话好像废话。<笑>其实，嗯、呃呃，我之前有发每一首歌的时候有介绍，说那我这张专辑其实和我的第四张专辑是啊、呃、有点像，词怎么说，承承承上启下的感觉。对对对，然后嗯。呃其实，在讲的内容是，其实是在讲的差不多的内容，只是我上了一张专辑写的内容比较大，都是在用一种相对视角来写，所以写的都是爱这个世界，从从很多个视角来去看，从应该是从第三视角来去看这个世界，人与世界的关系，人与人之间的关系，人与大自然与动物的关系。讲的东西，所以题材也比较大，就像刚刚开场一样，神树，然后包括刚刚上一首歌《七重人格》，题材都比较大。那我的第五张专辑呢，写的内容其实是以小的视角，以第一视角来写，但其实写的内容是一样的，只不过第一视角写的话会感觉会比较矛盾一些，写的内容都会偏。感觉会更矛盾，对。然后那，嗯，所以我觉得这张专辑写的主要的内容是在讲生活。那我觉得生活是一个很复杂的一个题材，因为因为我觉得人是很复杂的一个动物，所以其实也就意味着你的生活就自然而然会变得很复杂。那，嗯，可能你会遇到一些开心和不开心的事情，嗯，或者工作上的压力，比如说像飞行模式，帮你在想社畜，对，压力大。那有时候你会因为呃工作呀，或者是朋友啊，或者是感情啊。家人呢、啊，可能都会让你，嗯，会有很多不如意的地方。所以，尤其是现在这个时代的节奏越来越快，那我自己可能也会有这种状态。然后，所以，嗯，我上一张专辑就写了一首歌，叫做《好想爱这个世界》啊。那。嗯、um, ，但是那首歌其实当时写完之后，我有说是因为，嗯、um, ，为，其实是写给大家听，是写给抑郁症患者的人听，然后希望那个歌是可以在他们听到之后，能够对他们有一些治愈，然后。那同样，第五张专辑，所以说《好想爱这个世界》其实是又从结合到第一视角来去用第三视角的方式表达出来。那第五张专辑就有开始写一首歌，相相当于是他的姐妹姊妹篇，对，叫做《好想我回来》。那这首歌呢，其实是跟相当于是在从第一视角来去写当时的这种。矛盾的这种焦虑的这种状态，和好，和很想让自己早日脱离这种呃伤痛，想早日从这种精神状态里走出来。嗯，那接下来我要演唱这首歌。好想我回来呀、啊！
角落，会让人更焦灼。太多爱的秘密埋放在我的领地，那些只言片语戳中我的心寒、啊啊。太多童话梦境出现在我的回忆，就像唯一的。
我眼角下排着乌鸦，密密麻麻，被压抑的情绪不知如何表达。无论我在这里，在哪里，仿佛失魂的虫鸣，却明白此刻应该做。
เริ่มคันดาว我刚刚其实有讲了啊，疯、呃、人院，然后那包括刚刚这首歌《黑白艺术家》，嗯，其实我。那，就是，嗯，其实，呃，我在写今年第五张专辑的时候，嗯，我有讲很多，呃，关于生活上的一些遇到的困难，或者是我们大家都会遇到的一些难题，但同样也会希望说，我也写了很多很快乐的歌曲。希望就是，就觉得，其实每一个人都在遇到一些不好的事情的时候，还是会觉得应该要鼓励自己向前看，然后，嗯，至少还在活着，对不对？所以，啊，所以就有写了很多很。很快乐的歌，很温暖阳光的歌曲。那这些歌曲可能等会儿再唱。<笑><笑>那其实就是呃，所以我想说，其实就是，可能有时候人会犯懒，会觉得哎，我明明不想做一个事情，但还是要坚持去做。然后做了，但是可能有时候也不会很开心。但是不开心呢，还得不断的鼓励自己，激励自己，然后呢？要向前看，然后觉得也许某一天会变得更好，但好像我觉得烦恼是无休止。对。腰、嗯、腰、嗯、谁说白了？<笑>我告诉你，真的，你只要你摆烂，你也不一定会快乐。在火星是没有烦恼的。什么？有？有你就快乐。不是只有我在，大家就快乐，而是火星。我觉得火星是我们大家一个共同所维护的一个家园。我觉得所有人都在。我们的火星才成立，对不对？对。有你那我接下来这首歌呢，会是我第五张专辑的里面的最后一首歌，也是做了一个。它其实这首歌是在做一个我第五张专辑的一个总结，就是。啊、你把你的脚抬起来。哎呀，我只能走。我们直接来唱。啊！什么什么唱？会唱的。虚幻的现实。
想故事。
新专辑里面的，啊，为什么不换衣服？怎么说？倒数第二首。来不及了吧？刚刚那个虚幻与现实，觉得好听吗？因其实那首歌它有讲了很多关于就是，嗯，可能你们生活里面环生活环境啊，岗位上啊，可能圈子里面都会可能会遇到很多这样的人，就是会。啊、嗯，借着所谓的很为你好或者很正面的一个口吻，但其实是在道德绑架你。嗯
所以刚刚虚幻与现实有很多部分其实是讲的是这个。嗯，你觉得他是为你好吗？可能他真的是在为你好，但是这种好是你需要的吗？可能也真的不是你需要的。好，那接下来我要演唱我专辑里的倒数第二首歌。那其实这首歌也是，其实我整张专辑呃是十首歌啊，十一首对吧？十首，其实其实是十首歌。然后，嗯，前前面八首歌都是在，呃，等呃，其实应该是前三首歌，《飞行模式》《小镇里的花》《黑白艺术家》，讲的可能都是一些比较呃非常生活化的一些问题，比如说呃工作压力呀、啊，然后呃亲亲人的离开呀、啊，或者是。呃，网络暴力，嗯、呃，那中间的几首歌呢，会比较温暖、治愈和开心。那其实写完前八首的时候，呃，有很多人会觉得，花花是不是呃变了？<笑>然后会觉得说，哎，好像现在的音乐变得越来越，厉害是吗？可能调性上会有很多很很很,很怎么讲，很很快乐开心的东西。然后，嗯，那可能听过我以前专辑的人就会知道，里面我以前专辑其实讲了很多关于孤独的事情。那其实，嗯，我到了第九首歌的时候，所以我在这张专辑的第九首，也就是我接下来要唱的这首歌，就是在说，其实我有经历过很多的事情，然后也有想要让自己开心快乐，所以我也在写快乐，写温暖，因为我想写这些温暖来去给我自己能量，然后通过这种方式。通过给自己能量的方式，也同样能够给大家带来能量和温暖，等于其实一边在治愈我自己，也一边在治愈大家。对。谢谢。谢谢。但是每当在结束之后呢，比如说演唱会结束之后，我自己回到家里面的时候，其实我。是在火星的，在火星演唱会是非常开心的，呃，但回到自己的房间就还是会，其实还是会处在一个，嗯，很，嗯，会有焦虑的状态，对，然后也还是会有时候会胡思乱想，然后就会觉得，有在做自己啊，就是，嗯。开心是真实的，那狂欢之后一个人的空间也是真实的，所以我觉得这才是生活吧，对不对？去出去外面玩，跟朋友在一起聚会，开心，放肆的玩，放肆的欢笑，放肆的歌唱，放肆的喝酒、聊天、大笑、跳舞都行，但是当。你们热闹的回到了，热闹完之后回到家里面，可能还是会觉得这个时间是属于你自己的。那接下来我要演唱我的，呃，专辑的倒数第二首歌。这首歌叫做《当全世界》嗯。
time. <笑>希望我们这一次巡演能够能够在最后能够实现说真的能开一场我们能够大家一起去看日出的演唱会那真的是很厉害当然我们也在努力这件事情争取能够在今年巡演完成这个心愿大家一起趁年轻疯狂一
谢成都露天音乐公园这么棒的一个场地，谢谢。好，那接下来呢，我们要开始感谢。今天我觉得是最开心的一趴。好。也是专门为我们火星演唱会这样的一个形式而创作的。大家一起跳起来吧！点燃银河尽头的篝火。
水几个嘛？
球，我觉得是，我觉得好像，我觉得我们应该不能算是你们选择，我应该算，我们应该是相互选择吧，因为你们也知道，华晨宇的音乐是挑观众的。是我出道以来写的第一首歌，这首歌，我们一起来完成它。Why nobody fights？ 
会场结束，请您根据工作人员的指示有序退场，不要拥挤，不要在场内滞留，请保管好自己的物品，避免遗漏或丢失。绿色环保，从我做起。